Diversos grupos y organizaciones artísticas y culturales de la zona sur de Tamaulipas lamentaron el fallecimiento del cronista de Tampico, Marco Antonio Flores Torres, el cual por muchos años participó en eventos, programas y campañas de investigación de la historia de este puerto. José Antonio Cruz Álvarez, presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tampico, dejó en claro que esta pérdida, esta ciudad pierde a uno de sus hijos más privilegiados. Es por ello estarán solicitando a las autoridades, se le destine un espacio cultural del municipio con el nombre del cronista Marco Antonio Flores. Los nombres de las personas dejan testimonio de su labor a través del tiempo por la semilla que, que van germinando. Un salón, un auditorio, es un hecho, una calle, una biblioteca, un libro, una memoria, un reconocimiento público, pero sobre todo la, la, la memoria de la historia es la que va a dejar testimonio. Así como lo fue Antonio Martínez Leal, primer cronista de la ciudad, Carlos González Salas, segundo cronista de la ciudad, y hoy, lamentablemente, la pérdida del licenciado Marco Antonio Flores Torres, tercer cronista de la ciudad y segundo vitalicio, deja un gran hueco, un gran vacío. Cabe hacer mención que desde las 13 horas de este martes, familiares, amigos y ciudadanía en general, llegó a la capilla número 2 de la funeraria Altamira de Ejército Mexicano en Tampico, donde se efectuaron los servicios fúnebres de Marco Antonio Flores. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.